人了，肚子一点动静都没有。原来是不孕不育啊你啊！丽江，不会有你这种不顾家长的母亲，自己滚出去！晦气我一人。有空把子签了，我们离婚。就因为这张假报告，李思辰，你知道的，我没有怀孕是因为你这三年来你根本就没有碰过我。离婚了，当年和我有婚约的是子怡，你我为什么结婚，你比我更清楚。我解释过很多次了，我没有推他下楼。这么多人看你还想狡辩？咱当初要不是因为你，子怡的断条都没了，我没让你还回来就不错了。别把事情闹得太难看了。嗯看来你跟我那些所谓的家人一样，要离婚可以，不过在这之前，你也应该伺候我一次了吧？你说什么？跟你结婚的这几年里，我尽职尽责的扮演好了妻子应该做好的所有事情，就算是一个保姆，索要点报酬，应该不过分吧？还是说丽莎，中看不中用？那方面无能为力。苏景月，这可是你自找的。我的快乐会回来的，只要清楚曾爱的那么深刻，不知问起不知答。我李思辰，你的能力很不行，我很不满意。这是昨天晚上的苦力费，不用谢我。来人，来人！走医院吧。上夫人一大早就是行李走了，说以后再也不回来了。休日晚我就想跑，休想！啊、用力啊！孩子头已经出来了，快！生下了四胞胎，但是很不幸，有两个夭折了。什么？你给我看看。还不快点走，非让苏女士伤心吗？接受凋零，风接受追寻。我的宝宝。心的伤还有一些不要紧，你就按照你的吩咐抽出来一堆孩子。消失就十个月，生下他们就不好写了。喂，我刚落地，合同方案书我看过了，到时候我再用碰一下就行。六年了，我终于还是回来了。宝宝们。妈妈要去上个厕所，你们。你又说怕我们被拐走，要我们跟着是不是？我不去，我是男子汉，不去你厕所。那你带着妹妹去那边坐一会儿，妈咪一会儿就过来，去吧。哎，不是让你去那边坐什么，跑这儿来做什么？漂亮阿姨，你在和我们说话吗？哎、又在跟我玩失忆戏码的角色扮演吗？你们都是我的宝贝。今天我们只是去见干妈，打扮这么隆重干什么？怎么和我们一模一样？难道她就是我们的亲生妈咪吗？赶紧走了，回国还有好多事要忙呢。啊！星星，你看，妈咪她带着两个和我们一模一样的包，我知道了，那会不会是和我们同胞的弟弟妹妹？妈咪说哥哥姐姐已经没了。
，说不定他们被抱走了，连妈咪都不知道。快跟上去问问。哎呀，我天哪！小张，小张姐，可让我们好找啊！你们，哎，换了身衣服了吗？哎，不管了，快跟我走！李总生气了，走走走。李总，小张也被小张姐找到了。好啊，还敢离家出走？不许夸他，就算他是爹地，也是抛弃咱们和妈咪的渣男。不许加封建！小陈，小陈，小陈，你快认个错吧，这次的事是你们误会了。厉总跟那个苏子怡并没有要去谈论婚事，他们只有生意上的来往。当初抛弃妈咪难道是假的吗？离家出走不正好合了您的意？就是。啊！小小小开口说话了，西西。你什么时候能说话的？为什么不告诉爹爹啊？原来妹妹不会说话。自从两年前你遭遇了绑架，就患上了失语症。西西，你能再跟爹爹说句话吗？李总，看来小小姐刚才是因为情绪激动才开口的。慢慢来吧，会好的。好吧。小张。我闹闺蜜，谢谢你愿意回国帮忙拓展珠宝分公司的业务，都是我们一起合开的公司，哪有谁不谢的？哎呀，谁能想到啊，你这样年纪轻轻的大美人，不仅是国际上挤破头都想买断合作的顶级神秘珠宝设计师，还是赫赫有名、神秘如云的顶级神医，就连我们蓉蓉啊。都是顶尖神秘黑客，星星呢也是一个小天才。星星，怎么了？视频的时候不是很想干嘛的吗？怎么了？怎么不说话了？刚刚下飞机的时候不是还好好的吗？可能是因为饿了，吃点东西就好。妈咪给你播一下好不好？吃完饭跟爹爹回家啊！服务生，帮我加两个菜，加上这个还有这个吧。谢谢。哎，西西，你怎么吃虾呀、啊？你对海鲜过敏啊？来，怎么了？你不是最爱吃海鲜的吗？爹爹现在还没有结婚的打算，你再这么生我的气，也不能用吃海鲜来惩罚爹爹啊！好了，不吃了。可是我最喜欢吃的就是虾。喂，阿成，孩子找到了吗？要不我也出去帮忙吧。不用了，孩子的事儿他自己处理。你最近没什么事儿的话，先不要去理他。这下可以吃饭了吧？要真没拿心思，早就该断联系了。你要是想跟他生孩子，我们没意见，大不了找妈咪去。坏人，知道我宠你们，你们就任性是吗？我跟你们说过多少次了，不许提妈咪，她早就已经不在人世了。哎，去干嘛？洗手间。真是渣男爹！你不仅抛弃妻子，还咒妈咪死了。所以你借口说妹妹身体挺不舒服，所以不吃海鲜。嗯，想必你们已经猜到了，我们很有可能是四胞胎。我是大哥，你们分别是第二、第三。我身边的星星是最小的妹妹。妈咪说你们当年就夭折了，为什么你们现在会在这里？我们从小就在爹爹身边。他说妈咪生完我们就去世了，可恶！妈咪明明一直好好的。哥哥姐姐，你们想回到妈咪身边吗？当然。
。那这样，我和星星假扮成你们俩去爹地那边，蓉蓉和西西去妈咪那边，先和妈咪增进感情。正好西西不会说话，妈咪可以医治。不能直接告诉妈咪我和西西的存在吗？能，但不是现在。妈咪要是知道，肯定会气得跟渣男爹地拼命。爹地要是知道我和西西的存在，说不定也会趁机抢抚养权。咱们要团聚，一定要慢慢来。老大，老二。老四，加油！怎么去了这么久？不行，我得去看看。行，这事我再考虑一下。那是厉思辰。哦，没事，我知道了。清月，到底怎么了？急送送吧。我刚才看见林思成了。什么？两个孩子跟他长得一模一样，他要是看见了，肯定会把他们带走的。其实，传闻林思成和苏子怡有一对，厉家疼的跟眼珠子似的。就算是遇见了，那他们也未必认得出洋洋和星星的，是吗？他们都有孩子了。算了，不管了，都是无关紧要的人。你之前说力士集团也想跟我们合作，嗯，不过我已经退去了。国内还有几家抢着合作的顶尖企业，顾家实力确实雄厚，我得去。反正厉思辰已经被拒绝了合作，又没有请帖，应该不会来。事儿吧，又可别离家出走了，你可把奶奶吓死了，好不好？阿成，你怎么来了？好多端端还带我妈过来。阿成，你别生气，是我早上去看阿姨的时候不小心说漏嘴。哎呀，你怪自己干什么呀？他还不是担心孩子吗？我还没说你呢啊！要不是这个家没个女主人。我的心肝宝贝至于离家出走吗？啊！我看呀，你俩的婚事别再拖了，尽快落实下来。结婚不行，就是这个坏女人抢走爹地，还污蔑妈咪，害她一个人在国外打拼。哎，西西，什么时候会讲话了？啊，小小姐最近病情刚有所好转。阿、啊、姨、啊，一切都以宝贝们优先吧。他们要是不喜欢的话，就算了，我没关系的。哎呀，你看我们家子怡多懂事儿啊！哎，对了，神秘的国际知名医生缪斯今晚要出席顾家的宴会，你带上子怡一起去吧。妈，晚上我要谈公事。你带上子怡怎么了？啊？别说她现在是你唯一的女伴，你可别忘了，当年可是苏清月那个恶毒的女人把她推下楼的。严格来说，子怡的腿上，咱们厉家是有责任的。你带他去，委托神医给他看看腿疾。妈，孩子们都在，说这些干什么？我可以带你去。那看病的事儿，你要自己提。还是你最关心我。什么？渣男要带坏女人去宴会，我得黑掉宴会的监控系统，全程盯着，免得有人欺负妈咪。周周说找到林胜，和他单独谈合作就行。人呢？快看，那不是苏子怡吗？还有厉少。怎么了？般配了，好一对神仙璧人。这么多年能站在厉少身边的，还是只有苏子怡。西卡厉少。没想到你会大驾光临，难得热闹，过来看看，顾少不会介意吗？顾少，打扰了。听闻今晚神医缪斯会出席宴会，阿成特地替我来寻你，我请自来。
，请别见怪。会不会，欢迎还来不及呢。几年不见，这个男人第一件事居然是找我给苏子怡治腿。等一下，那个是苏清月，又想来抢我的东西是吧？休想！清月妹妹，是你吗？医生，那你们先叙旧。苏清玉，真是好久不见。清月妹妹，你回来，我跟你跟你说一声。清月，苏家妹亲亲苏清月。清静个屁呀、啊！当年为了和厉少结婚，在婚礼上害怕摔断了。这么，苏清月，你明明就只是山村里的一只野鸡，凭什么抢我苏家大小姐的身份，再加入我的婚约？不你现在就去跟所有人说你不结婚，我不让你后悔一辈子！你放开我！放开！放开！子怡，子怡，子怡，妹妹，当年的事情我知道你是故意，你能回来，我真的很高兴。当年发生了什么？你我心知肚明。别在我面前整这一出，看着就恶心。这女人当年干了那种事，她怎么还这么嚣张？肯定是为了抢男人。有完没完？不是宴会是菜市场吗？成年老师也要拿出来演，不把我立在放眼里是不是？这怎么听着像是在为苏清月说话呀？她当年可是害了苏小姐的呢。这个贱，什么时候居然还能偏要这个替她说话？苏清月，是你逼我。大家误会妹妹了。其实这些年，妹妹在国外已经有了新欢，她有一对非常可爱的双胞胎宝宝。我的宝宝，她怎么知道的？当年生下一对儿女，名气在丽家，转眼却在外面和别人生孩子。苏清月，你怎么敢？你弄疼我了。苏子怡怎么会知道我有孩子？不行，我绝对不能让她带走他们。李思成，我们已经离婚了。我跟谁生孩子跟你有关系吗？妹妹，你怎么能这么说呢？这些年你在国外，婚也不结，却生下了孩子，我们大家都很担心你。啊。我的天哪，未婚生子，二婚脏破鞋，只能用身体来上位了吗？可怜的孩子，要被人戳一辈子脊梁，没有爸爸的野孩子。苏青，你们是我的孩子，只要有我在，你们不可能是野孩子。苏青月，是不是不管哪个野男人的孩子，你都能生？放开。你知不知道没有母亲，孩子们是怎么过的？什么意思？他在威胁我，要让我的孩子们没有妈妈。李思成，我警告你，不准抢我的孩子。我是欺负我的妈妈。瑶瑶、星星，你们怎么在这儿？这不是你们该来的地方。这孩子的声音怎么这么像蓉蓉和西西？绝不能让李思成看见他们。站住！来都来了。这么心就要走了，是不是有什么不可告人的秘密？这两个孩子身高体型和蓉蓉西西一模一样，他这么急着要走，一定有问题。难道他背着我和两个孩子相认？我绝不允许！拦住他！怎么办？绝对不能让李思成看到他们。李思成，我带我的孩子走，跟你有什么关系？为什么跟你解释啊？你的孩子。我看他们也才六岁，我合理怀疑他们是我的孩子。我有必要提醒你啊！你我结婚两年，清清白白，唯一有过的那一夜，我对你的服务评价非常差。你，还你的孩子，你也能有这本事？厉先生要是在这儿啊，我可要怀疑你对我余情未了。笑话，我会对你这样？最好是没有，为你生儿育女的人在这站着了，还麻烦厉先生不要再去纠缠别人那个人和孩子。我们走，走。该死！我为什么要为这个女人心烦意乱？蓉蓉和西西现在肯定在家，怎么可能在这里？喂，什么？西西和蓉蓉不见了！快，宝宝们，你们怎么找到这儿来了？我们黑了宴会监控，看见妈咪被欺负，赶来保护你。宝宝乖，妈咪没事，这种事太危险了，以后不要做了，知道吗？我们走。你要干什么？你又要做什么？他们是我们的孩子，是不是？
。苏启月，你居然在我的眼皮子底下拐走我的孩子！吴旭，你又在发什么疯啊？你就这么接受不了我有孩子的事实吗？你要孩子，你自己回家找去啊！别提他们，你放开我！你滚过去吗？不许这当年是你非要和妈咪离婚，现在还来欺负他。我们才五岁，你根本就不是我们的爹爹。是啊，李少，您冷静点。他们都才五岁，而且小小姐患有失忆症，不可能把话说的这么流畅。不管。苏醒，柔柔已经丢了。他当年应该做那种事情，今天就能将孩子撒谎。他们把命就摘下来，今天谁也别想走。喂，找到了，就在房间里。都干什么事？这都可以弄错？你的孩子找到了，赶紧把我们放了。你吓着我的孩子了。宝宝乖，别怕，有妈咪在。怎么还不走？非要让我报警是吗？到底限制我的人身自由？你一口你的孩子，我的孩子，我还以为除了你自己，你不会关心任何人了。现在心疼你的孩子，有的孩子你就可以抛弃。苏青云，我再也不想看到你。明明当年是你非要离婚，现在却让我管你和别人的孩子，李思辰，你就真的这么狠心吗？爹地，今天你们一直在房间里。嗯嗯，是。西西今天胃口很好，还多喝了一碗汤呢。好，知道了，别耗太晚，知道吗？吓死我了，哥哥！幸好你反应快，偷偷发短信叫蓉蓉和西西跑回来救场，不然我就麻烦了。照今晚情况来看，我们一家团聚真的好难，我们需要同堂聚义。你们先回去吧，别让妈咪着急。别说安保系统已经被我黑掉了，路上小心。宝宝，你们怎么在这儿？怎么搞得这么脏啊？我我们刚才在打闹。快过来，你们怎么穿的这个衣服啊？你们晚上穿的明明不是这件。你们今天晚上到底干什么去了？你别说话，你来说。今天下午嗓子明明都恢复了，你来解释一下。欣欣说不了话。怎么？下午在酒店的时候，嗓子都能说话了，现在说不出来了。妈咪，醒醒他。对不起，妈咪。是我不好，我嗓子有点不舒服。西西也想跟妈咪说话，但是她的嗓子一时好一时坏。宝宝，嗓子不好不舒服不是你的问题，是妈妈不好。那、嗯啊，来收。你们都是上天赐给妈咪最珍贵的礼物。妈咪会永远保护你们的。周董现在没空，我先来招待他。不是不想见我吗？你来干什么？苏小姐自我意识还真是过剩啊！周总想见我，你姓周吗？周总没空。周总没空，是你不想让周董见到我。这有什么区别吗？周周已经委婉拒绝跟丽氏集团的合作了，你上门纠缠也没有用。你什么神经？那没有谁来见我，他们也是公司负责人之一。缪子也没空。缪子在国内刚刚起步，而我丽氏拥有宝石原料百分之九十的市场。如果我是你，我就老老实实把这些汇报上去。毕竟大事一三代不起。确实，缪子刚起步，很多渠道都需要打通。
，和他合作会比和顾云峥有利很多。苏小姐，您不妨先看看条款。我们厉总这次过来，可是带着十足的诚意。这条件也太幽默了，所以希望苏小姐能够转达一下，让周总和 Miss 小姐好好考虑。可力士集团战舰优势，完全没有必要在合作里放低身价给这么好的资源。难道？厉总给出这么好的条件，应该不是单纯的只讲合作吧？收购品牌，还是研发配方，还是让？看来我猜的没错啊，厉少果然是对苏子怡小姐情深意重啊。我会帮厉少转达的，我还有事儿，您慢走。听见没有？他一口一个厉少，满嘴的阴阳怪气。朱小姐并不知道，您要是真的为了苏子怡的腿，早就可以派人去国外请六子回来，根本都不用等到今天啊。我到底是怎么了？为什么非要巴巴的上门给他送资源？但明明是他不告而别。喂，爷爷，臭皮吧！爷爷，我好歹是集团总裁。当年你看了书丫头没有靠山，你一纸离婚证把人逼走了。现在他回来了，你竟然敢瞒着我！我知道您喜欢他。但事情不是您想的那样。我不管，今天你必须把他好好给我哄回来，不然我揍你！我，哎，爷爷爷爷，行了，我知道了，知道了，您好好休息吧，别气了啊。当初明明是他抛弃孩子，现在还要我来哄他，我真的，又多了一个光明正大见苏小姐的拥抱。您明明很高兴，哎。融入西西，奇怪，这根据检测报告，星星的嗓子也不像是物理性损伤，要像是心理。别着急，哥哥陪你去找。回国之后，星星也没遇到什么事。看来我得跟星星好好沟通一下。人呢？找到了，回去吧，免得妈咪担心。融入西西。你们不是有画画课吗？怎么在这儿啊？刘两哥，该不会又要离家出走吧？没，没有。是我拜托哥哥带我去看生病的曾爷爷和怪哥哥。嗯。但是你是不是说过出来玩可以，但是要带保镖啊？要是又发生两年前的事怎么办？行了，带你回家。不行。怎么了？那个洋洋姑姑和星星妹妹在 d a d 家里，我和星星要准备带回去。四方哥哥是。蓉蓉，你最近真的很奇怪，到底发生了什么？你必须给我个合理的解释。星星难得出来，我想带他多玩一会儿。这样啊，但是今天不早了，先带你回家，好吧？洋洋哥哥一定要看到信息呀、啊！先休息一下吧，之前明明画的不错了，怎么像换两人？画的这么差！哎呀，哥哥，画画也太累了，我还想念我的玉雕刀，我也想念我的电脑，可是没办法，我们现在是蓉蓉和西西。怎么，蓉蓉和青溪被发现了？我们要赶紧找一个地方等一下。哎，小帅呀，小小姐，你们干什么去啊？去厕所。楼上有厕所呀。先生快回来了，别到处乱跑啊。哎，先生的车回来了。Some like beautiful birds. Hey, 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 刚才明明是朝后花园跑进，怎么从正门进来？这好像衣服也给换了。什么衣服？我们去画画了。啊、哦。这
好哥哥，你鼓掌，拉着我不放门走，快走，不然妈咪要担心了。急死妈咪了！你们跑哪儿去了？妈咪，星星好想你、啊。星星的嗓子时好时快，谢谢妈妈照顾。妈咪，亲亲。傻孩子，你们都是妈咪的宝贝，有什么辛不辛苦的呀？我们回家吧。星星，星星，怎么回事？医生看过了，说没事儿，可是小小姐一直发高烧不退。西西的心理病情好不容易因为妈咪好了点，这会儿又被迫和妈咪分开。我想要妈妈、爸爸。糟了，不能让爹只知道他见过妈咪。这孩子看着都让人心疼。小小姐是烧糊涂了，才惦记起妈咪。先生，你别跟他计较。我不让别人提起他，是怕孩子们听了会伤心。没事啊，西西，弟弟在这陪着你们啊。你这是什么？你怎么也有？这是之前买的小东西而已。怎么样？西西病得严不严重？西西是不是很难受？来，按药吧。西西不喜欢香水味。你出来，我有话跟你说。苏青叶是不是回来了？妈，这是您今天来的主要目的吧？是要怎么样？我问一下还不行啊？你去 Mills 公司爸爸送资源的事儿，我已经知道了。你说你想干什么呀你？啊，你都已经离婚了，你还跟他拉扯干什么呀？妈，您想哪儿去了？我去那只是为了谈合作。我不管你怎么想的，但是你想复婚，你想的别想。当初就是那个恶毒的丫头把子怡给推下楼，还狠心的抛弃了两个孩子。她就是个蛇蝎心肠的女人，子怡等了你这么多年，少夫人这个位置啊，你应该给她一个名分呢。我和子怡的事不需要您操心，我有计划。你要是有计划，你至于白白拖她这么多年吗？我不管啊，你必须挑个时间跟她把婚期定了，要不然啊，我就去苏家亲自帮你订婚去。我的婚事您别插手了，我想娶谁，我自己能决定。你苏青，我这样会见着。既然你非要不识相往回来，那就别怪我心狠手辣。苏总，有客人找您。这个厉思成最近老是缠着我要合作，该不会是他吧？你好，死丫头，还有脸回来？哦，我应该叫您林女士。大驾光临，有何贵干？你这什么态度？我是你亲妈，是吧？难道你不记得当年我被赶出厉家，走投无路，求苏家收留的时候，您指着我的鼻子让我滚，说苏子怡才是你的亲生女儿？我们养了月月十几年，就算没有血缘关系，她也是我最贴心的宝贝，不像你。亲生的又怎样？一回来就恬不知耻的抢月月的身份，还抢月月的婚约，真不要脸！婚约是爷爷和厉爷爷定下的，跟苏子怡没有一分一毛的关系。你既然这么爱他，你去找他呀！你来找我干什么呀？你傻在这装傻，你不就是借着工作的事吊着厉少吗？原来是这个呀！看来苏子怡是真的很怕我，她的男人跟我谈生意都会想起想罢了。哼，谈生意？你自己有多脏，你不知道吗？我们月月就是太优秀、太善良，才斗不过你这些手段。真是一朵冰清玉洁的白莲花呀！苏子怡占用我的身份不肯离开苏家是我的错。原来厉思成找我谈合作是我为他。原来世界上真的有你这种亲妈，会帮着外人迫害自己的亲生女儿。你这样也配当我的女儿？既然好话听不进去，那可别怪我。
敢做，不敢认了。邓颖，你从外面回来，抢走了子怡的婚约，还先他下楼扔了他的腿，这件事整个江城谁也不知道，都上了新闻呢。怎么，出国回来就假装没事发生似的？不懂的，哥，你可都小心点啊！和这么歹毒的女人互失，小心哪天她为了业绩下毒，多死你们！阿姨，这是公共场合，别把话说的那么难听了。你为他说话，你有什么关系啊？啊，我知道了。苏清月故技重施，想借男人上位是吧？你可别被这种女人骗了，她需要你的时候，就会用身体勾引你。等你没用了，她就一脚踹开你。你要是再这么乱说话，你信不信我告你诽谤啊？放我，我好怕呀。我们看，这就是你们的同事，要靠自己的吹吧。他们会被你骗，我可不会。我就是要让所有人都知道，你是一个为了目的不择手段、天人听、万人怕的假货。你想打我？你打！我看你是不是要当着所有，我看你是不是要当着所有同事面打你的亲妈？干什么？放开我！苏春呀，我警告你。你再敢插足月月和丽莎的感情，我不但在你的公司骂，我还要在你的两个野种面前骂。我要让他们知道，他们有个多么让人恶心的贱种吗？他愣着干什么？站住！苏青月，苏青月，苏青月，被自己亲妈痛骂的滋味不好受吧？你最好识趣滚远点否则这只是开始。既然亲子鉴定说你是我的女儿，从今天开始你就先住着。姐姐好。怎么了，宝贝？怎么我的衣服都脏了？没事没事，外面给你买新的啊。妈，我我真的没有地方可以去了，我求求你，我求求你收留我一段时间吧。你看着我的脸，再往下讲到他的后面开始，我就说话，你还是我的女儿。苏子怡，你真了不起！为了要我难堪，居然让他出面，明明是我的亲妈，却能为别人大张旗鼓的伤害自己的女儿，为什么？这女孩还是会难受。没什么大问题，应该是受了什么重大打击，吃点药，缓过来就好了。我这是怎么了？看到你这样，我却那么担心。明明，明明我还恨你，抛弃了两个孩子。啊，头好痛。李思辰。你醒了？我怎么了？我怎么会在这儿？哎，别碰我！我的衣服，你流氓！装什么清高？又不是没看过。要么就管好自己身子，别在大街上突然昏倒。谢谢丽莎好意啊，我还有事得先回家了。我绝对不会给丽莎添半点麻烦。苏清月，你非要这么阴阳怪气是吗？我救了你，你都不知道感恩。我这种人拿不出什么东西来感谢丽莎的。你，你不会是想让我欠你个人情，用这个来跟我签合同吧？你一个小小助理，用得着我费这么大心思吗？你未免把自己想的太高贵了吧？是，我确实不值一提，不像苏子怡啊。让丽莎为了他费尽心思的帮他治腿，我还有事儿，我就先回去了。苏晨月，你又在闹什么？就算我是为了苏子怡腿才救了你，但你当年对他那样，你不该给他赎罪吗？况且医治的人是缪斯，又不是你。既然你都那么认为了，我也没什么好解释
我差点忘了，你本来就是一个不负责任的人，不然你会对两个孩子这样。什么？反正丽家不是你想来就来、想走就走的地方。李婶儿，来了。看好苏小姐，别让她乱跑。是。李思辰，你想做什么？李思辰。你干嘛吓我一跳？李思辰，李思辰，李总，这这样不好吧？他今天在外面什么情况你也看到了，不交好就放出去，死哪都没人知道。李总，我觉得有些话您还是说清楚比较好。什么？你看啊，这几天缪斯一直拒绝咱们公司的合作，我觉得应该是跟苏小姐有关。苏小姐是误会了，你要给苏子怡治腿，而那个缪斯又跟苏小姐是好朋友，所以他连带着不给咱们好脸色呀。你是说苏清月开始关心苏子怡了？这不太明显了吗？哎，其实准确的来说，应该是他他在意您，而且您又关心苏小姐，您不妨直说呀。我关心他，我才没有关心他。是是是是是，他约你一下，你叫三个医生过来了，你好不关心呢。七七好些了吗？已经退烧了，就是偶尔做噩梦，一直喊着妈咪。戴笠，有个事儿想问你们，如果你们还可以和妈咪一起生活，不愿意。他是不是发现了什么？不能让他知道我们和妈咪见过面。西西他只是生病，所以一直要喊着妈咪。你别怪他，我们都只想和爹地在一起，不想和妈咪。来，嗯、是啊，当年他抛弃了你们。你们又何必想他呢？再回去，杨若跟星星会担心的。这个李思辰，我手机跟包都被他藏起来了。怎么没有啊？李思辰，你这个猪！我告诉你，非法进货。什么声音？没什么，楼上呀住着先生的客人，这两天您没事儿，别往那边跑啊。好，毕竟这些年先生说他去世了，可别让小叔也着急。李婶，我喝完了，我想去睡觉。嗯你先去洗杯子吧，我自己上楼睡觉就行。小心点啊！刚才的声音像是妈咪。啊、想困住我？不可能！哥哥，你是厉思辰的孩子。那个阿姨不知道把手机跟包放哪儿了，你知道吗？好吧，这孩子的背影跟我们的洋洋一模一样。难怪厉思辰老是说我们家洋洋跟星星是他的孩子。手机呢？这个厉思辰，他不是被我找到了吧？你们一家和和美美的多好、啊，你干嘛还要来招惹我呢
，苏秀燕那边我会跟他沟通。李思成，你这只猪，至少你们身体想都别想，再也不见，勿扰。嗯。苏清源，你居然又是从我身边逃跑了，还抢走我的手机，把我当什么人了？我绝对不放过你。哎呀，星星，妈咪，对不起呀、啊，两位宝贝，妈咪工作忙，回来晚了，让你们担心了。没事的，妈咪，有工作要忙很正常。蓉蓉说了，你在他们家，我们没什么好担心的。我的宝贝真乖。对了，妈咪给你们的那个手链呢？手链？什么手链？啊，手链！我和星星最近怕玩耍弄丢，所以摘下来放在房间里了。是吗？那你稍后拿下来给妈妈看看。啊，现在就要吗？可是妈咪，洋洋好困哦，星星也好困。嗯，可是……哇，都这么晚了，妈咪，我们要去睡觉了。你回来就好，妈咪晚安。妈咪晚安，宝贝，宝贝，那这不是我给宝宝定制的手链吗？怎么会在这儿？洋洋星星为什么要撒谎？看来要找机会弄清楚。我受不了了！这个疑心大胆的日子，什么时候才是个头啊？妈咪问我手链，我都懵了。怪我没有及时把事情都告诉你们。咱们本来就要干一件大事嘛，而且今天碰面不就是为了商量对策吗？其实还有一件事，经过我的观察，我觉得爹地心里还是有妈咪的。我想着撮合他们，我猜到了你会这么说，所以在那开始之前，我有一样东西要给你们。亲子鉴定书，我们和爹地的吗？没错，这些天我一直在想。当年竟然有人骗妈咪说弟弟妹妹夭折了，那么我们和爹地妈咪的确认关系最好也确认一下。不管妈咪是不是我们的妈咪，我和星星都很爱她。但丽思成不一样，如果她不是我们的爹地，我们要团聚就要换个方式了。你说的对，我和西西也一样，有没有血缘关系，都会爱着爹地。可涉及血缘的话，弄清楚也好。假如我们当年都做过手脚，不是妈咪的孩子，我也希望可以帮妈咪找到她的亲生宝宝们。别这么灰心，说不定没那么复杂呢。妈咪很温柔，我感受得到，我们之间有血缘和亲情的联系。那我打开了。最近洋洋跟星星总是神神秘秘的，不知道在干什么。今天又跑到这么远的地方来，又是搞哪出啊？我得亲自去看看。抓到你们了！偷偷跑出来干什么？快跟妈咪解释一下。妈咪，妈咪，妈咪，这这件衣服是我今天早上选的。这个手链是我定制亲手戴上去的。
，难道？孙女士，恭喜您生下了四胞胎，但是很不幸有两个夭折了。你们当年根本就没有夭折，你们还活着，你们是我的孩子，对不对？快来让妈妈抱抱！这么多年，我一直幻想你们没有夭折，我没有想到还有梦想成真的这一天。这些年让你们受苦了，是妈咪不好。你们早就知道了，对不对？为什么没有立刻告诉我？妈咪，对不起，我们只是想找一个更好的时机。我们一直在想办法让大家团聚。你别怪哥哥，这几天我们都在努力。所以你的嗓子根本就没有事儿，对吗？有的时候是你，妈咪，你会怪我吗？妈咪，你会不会不喜欢西西？不要西西！怎么会呢？你们才六岁，你们已经承担了太多你们不该承担的东西了。妈咪知道你没事，真的很高兴。你相信，只要有妈咪在，一定会治好你的。来，跟妈咪说说，到底怎么回事？他叫丽舒荣，他叫丽舒西，我们也是机场那天偶然遇见的，才会将计就计。机场遇到，那一切都解释得通了。啊，等等，你们两个都姓丽，你们一直生活在丽思成身边，你们的 daddy 是这个无耻小人。你一边在背地里嫌弃我，一边买通医生骗我的两个孩子夭折了。他抢走我孩子，还有什么资格义正言辞的说我不管孩子？李思辰，知道你们的事吗？当然不知道，我们保密工作一流。你还挺聪明的，你还，你背着我偷偷摸摸做这些事儿，做哥哥的也不管管弟弟妹妹。妈咪，你现在打算怎么样？当然是接你们四个一起团聚了。虽然妈咪知道这些年没有管过你们，你们要是想去跟着李思成的话，我也当然愿意。哥哥姐姐不喜欢妈咪，我们四个都达成共识，妈咪要是不喜欢爹爹，我们也会认认爹爹。爹地毕竟是渣男，一点都不值得同情。哼！以后你们就不用互相的假扮了，在妈咪这里，你们永远都是最珍贵的宝贝。如果厉思成后面要跟我硬刚的话，我肯定不会放弃你们的抚养权的。可是妈咪，那毕竟是厉家，权势很大，硬来的话，咱们可斗不过。说不定他会反过来夺走我和哥哥。没事儿，没有人能够阻止我们一家人团聚的。其实妈咪和爹地能和好吗？啊？抱歉啊，我跟你们爹地的情况有点特殊，就算妈咪愿意的话，你们爹地也是不愿意的。他毕竟还有个苏子怡在他身边，没办法，此事古难全嘛。要不这样，妈妈和弟弟先打好关系吧。啊？这样一来，哪怕最后不能接回西西和蓉蓉，至少能随时探望。我怎么看你们变着法儿想让我们和好呢？哪有的是，我们毕竟是弱势群体，当然只能先低姿态了。难道你想看到蓉蓉和西西，还有那个苏子怡妈妈吗？你们都是我的孩子，凭什么喊他妈咪啊？那不就是吗？为了我们一家团聚，妈咪只能先委屈一下自己了。那妈咪愿意试着跟他接触一下
我们都会陪着妈咪的。那么我和星星还是先回丽家。妹妹的嗓子是两年前车祸留下来的后遗症，妈咪帮忙看看。妈咪一定会想尽办法。至于和李思成的接触，就从 Muse 的合作开始吧。我一想到他给那个苏子一治腿，我就来气。要不是为了你们，我才不愿意跟他有接触。什么鬼？这不是我的手机。喂，顾星月，你我又不是故意的。要不是你昨天，要不是你昨天困住我，我也不会拿错文件的。你什么时候有空？合作上的事儿，我想跟你解释一下。解释？呃，是是这样的，关于和 Muse 的珠宝合作，立誓提出的合作条件里没有要求为苏子怡或是任何人治病的意思。所以你们给我打电话就是为了这个？我们不希望合作中存在任何的误会。这是你的意思，还是李思成的意思？苏小姐，我只是一个助理。所以这是李思成的意思？谁信？偷偷宝宝的事都能做得出来，搞不好我答应合作后，他们再找别的借口逼我就范。事到如今，我也没有别的选择了，我会尽快敲定好合同送过去的。慢着，又怎么了？我的手机很贵的，尽快还我。我们走吧。看来蓉蓉说的对，爹爹心里还是有妈咪的。原本以为这辈子都跟李思成再也没有交集，没有想到还能坐在一张桌子上吃饭。苏清月，你清醒一点，他怎么对你们，你都忘了吗？我怎么对你了？估计要是路上堵车，白迟了一点了。电器送的。我我还以为你出来了。我很看重和 Muse 合作，我当然没有。嗯，你的手机跟合同，你在上面签好吧。饿了，工作一天了还没吃饭。那你吃啊，吃完之后把字签了我就走。你陪我吃。啊。这是真的。当年你刚进家进丽家的时候，什么都吃不惯，就好吃这个丽莎又在忆往昔了，真是不好意思，我没空。别着急走吧，我拿出这么多的诚意，我不一定自谈何你陪我吃顿饭都不行。我觉得我跟丽莎的关系不用纠缠的这么多吧。你想什么呢？吃顿饭而已，而且你手机不想要了。嗯，倒是给我呀。我不想说第三次，我饿。是。哎，李总真是的，就非得把夫人惹毛了才开心。对了，有个事儿想问你，这么多年，你有没有想过孩子呢？你还敢提这个？要不是你偷走我两个孩子，我至于朝思暮想。讽刺我是吧？十月怀胎，母子连心，你说呢？也是，我见过你怎么护孩子的，母爱深沉啊。和别的男人生下的孩子被你放在心上，和我的孩子就不值一提。我看厉少这次来根本就不是谈合作的吧？还是说合作只是幌子，你只是想变着法的折磨我？折磨吗？左清远，
这么多年，到底是我们谁折磨谁呀、啊？我告诉你，我有多么不想看到，但是我又想看到你回来后后悔是什么样子。他究竟在说什么？明明是他抢走了我的孩子，凭什么是受害者的模样？哎，夫人，您不能进，抢开！夫人，夫人，我，哎。妈，你这个贱女人，你妈，当初阿晨的婚姻对象换做是你啊，我就极力的反对。你偷了子怡的身份，你还偷了她的男人，我千辛万苦的把你这个混蛋赶出去，结果没过几年，你居然又来敢勾引我儿子。阿姨，你别生气，别气坏了身体。阿晨最近谈工作，吃过饭，很正常。许月妹妹和他应该没有什么。看生意，哪个正经的人家谈生意，谈的这样卿卿我我的？要不是我们及时赶来，你怕不是要坐在阿成大腿上吗？你，你看我今天，我今天非好好教训你不可！我，啊，你身份吧。阿成，你放开我！这个女的是不是给你灌了什么迷魂汤呢？啊，当年她把子怡给推下楼，摔断了腿，你忘了吗？你，你，你，你是怎么答应我的？你说你跟子怡的婚事，你有计划。如果你被这个贱女人骗到这里来，你不在意自己的感受就算了。你难道外婆的死你也忘记了吗？我们家这是有妖精作祟，老太太这命别想好了。只想在临死之前看你生儿育女。外婆，外婆，外婆！这个妖精，他把你外婆害死了，你还念着他干什么呀？而且他宁愿跟别的男人生孩子，他也不要你，这些你都忘了吗？<笑>居然还有脸笑！你，你，你，你什么？你个老妖婆！刚才我吃了你一耳光，是我没注意，还来门都没有。我阿姨，你没事吧？七月妹妹，你怎么能这样呢？你看看，你看看，他就是这个面目，他连你亲妈都不敢动手。你快给阿姨道歉，我知道你不是故意的，不是故意的又怎样？是他先羞辱我的，我这属于是正当防卫。怎么，你也想骂我是吗？苏子怡，这么多年了，你是一点长进都没有啊！当时带着陈琳来我办公室闹，现在又搞这一出，你是怕我抢你男人啊？那我告诉你，我对你的男人一点兴趣都没有。你们家的这汤浑水我不想再汤了，但是如果以后谁敢欺负我，我绝不手软。李思辰，再见。苏清月，想跟我怎么争？好的，我一定等他。李总，苏小姐那边与你晚上过去签约，我就说吧。苏小姐是因为之本身误会了，现在误会解开了，一下能变得特别友好。你该怎么做？我看经过今天的事，阿晨还会不会厌倦？你来干什么？如果你是要来看我笑话的话，我怕是要让你失望。我，怎么了？这不就是你想看到的吗？你别再装好人了。什么？我以为你我今天约见只是为了谈工作，我真没有想到你有这么恨我。你让你妈带着苏子怡过来羞辱我。我没有，我根本不知道他们为什么会来。几年前。你妈说我不孕不育，你不是也相信了吗？你不就是认为苏子怡是我推下楼的吗？你因为苏子怡摔断腿跟我离婚，我这么多年了，我不想再去解释这些事情了。你为什么还要继续纠缠我呢？今天是谁约的饭局？是我吗？
了。子怡当年率下轮这么多人看着，你欠他那份账，现在还帮你还。对外宣称离婚也用了最恰当的理由，你还要我怎么样？你用苏子怡为理由离婚是为了我好，那我真是谢谢你。你，我不会上。了。苏清月，不就停电吗？你至于吗？苏清月，走开！苏清月，走开！走开！清月，放开我！你放开我！月。别怕，别怕，别怕！你们想干什么？听说厂里来了个漂亮的妞，真不错呀！小美人，一个人漂亮过海来国外，一定很难吧？坑了哥几个。苏小姐属于严重的心理疾病，她可能经历过非常可怕的事情。可以治疗吗？很难，心理疾病不是说调养就能调养好的。这些年，你究竟都经历了什么？李李思珍，我已经下定决心不跟你纠缠了，你为什么还要来招惹我？啊、你醒了，我去喊医生。哎，你别叫了，我没事儿。你就睡了两天了，身子弱，我去喊医生。呃、没事儿，两天，他一直在这里，你怎么总被他撞见这么狼狈的样子呢？不对。哎，你干什么？不用你管。苏清月，我让你让开。虽然家里有保姆照顾，可我两天没消息，宝宝们一定急坏了，得赶紧报平安。你一醒过来就着急联系谁啊？你平房里还野男人是吗？平房？白痴，那个人就是你，这关你什么事儿？你当舔狗的本事真是有增无减啊！他两天都不关心你的死活。人都不知道去哪儿了，你给人家生了孩子还不算，还这么惦记人家？是啊，我当你舔狗当了这么多年，你有看过我一眼吗？你心里只有苏子怡，现在狗跑了，你不习惯了？这几天谢谢你照顾我，我已经好了，我有事我先走、呃。医生说你还不能下床，你别管苏清月，我让你别管苏清月。你再敢乱动，信不信我在医院把你办？这可是医院，你别不要脸啊！你给我让开，你放开我！动！再乱动，我可就不能保证后面会发生什么。素子怡知道吗？我可不想两个疯婆子再来烦我。我不知道我妈回来。那素子怡呢？你不是打算跟她结婚，好好过日子了吗？你又过来纠缠我做什么？当年他是因为我们才断了条腿，这些年他一直跟着我，所以我才照顾他。我
我并没有要跟他结婚，那只是跟我妈的借口而已。真的？真的？这男人这么多年还是这么帅，我我一点都不关心你结没结婚，跟我没有关系。我答应你，我先不离开医院就是了。哎呦，哎呦，哎呦，我好累，不行，哎呦，累死人了，哎呦，起来，不行，我真的好累，你干什么？不知道，这两天我眼睛都没闭一下，你让我休息一会儿吧。这香味曾经多少次出现在我梦里。李思辰，你好重。李思辰，你有病吧你？你可是个总裁，李思辰，我本来做好准备，只为了孩子和你打好关系。事到如今，你却在这里动摇我。喂，厉爷爷，我是清月，我回国好多天了，好想您啊！要不我们后天晚上见个面吧？我有好多话想跟您说。林爷爷，苏小姐真的约您在这见面吗？这里一个人都没有，感觉好吓人啊！你懂什么？他约哪儿都行，只要他开心就好。当年啊，是我让他跟阿晨结婚，后来又被赶出厉家，我一直有愧呀、啊。能补上他呀，就是最好。欠我的，明明。救命！救命！救命！爸爸，爸爸，救命！爸爸，救命！爸爸，快快快急救！爷爷，爷爷，你怎么告诉你爷爷？怎么敢带爷爷出去？李爷爷说，苏青云、苏小姐难得约他出门，他一定要赴约。没想到到了那里，苏小姐话也不说，突然出现，就把李爷爷推下楼梯了。苏青月，不可能，他这两天生病的非常虚弱，我一直陪着他。这人还真说跑就跑啊！是真的，李爷接了个电话就要出门，你可以看通话记录。爹地，通话记录不能当真，现在很多黑客技术会改虚拟号码播出，以假乱真。是啊，李总，此事非同小可，咱们还是先查清楚。你要是再看到苏清月，你能认出来吗？能，他当时还伸手推了我。哇、哦，终于换好了，用他做 Muse 的第一个新品，一定很多人会喜欢的，是吗？设计概念：白日星辰的月亮。代表永不落幕的爱，你还还给我？如果我没记错的话，很快就到你和他的结婚纪念日了吧？这该不会是你给他准备的惊喜吧？还给我！能看到你现在这样，我真的很开心。不管你怎么选，我都希望你幸福。谢谢你啊，李思辰，你怎么来了？是他，我敢肯定。推理，你在胡说什么？李思辰，你大半夜找人过来发什么疯啊？确定是他？我昏迷前听到他说话了，我不可能听错。脸吗？你看见他的脸了吗？我我没看见，可管不了这么多了，这个我必须要有人背手，不然承受滔天入骨的就是我。没错，就是他。他还说李爷爷的孙子得罪了他，快让李爷爷死！哎，不是。
？又什么呀？我们家就……小张，是不是你做的？这么扯淡的话你也信？我，是不是你做的？妈咪，放手！我事情你很多，你为什么不报复？要伤害爷爷？爷爷对你这么好，你告诉我为什么？说，李总，你先松手，一会儿出人命。李总，渣男，放手！<笑>不管你信不信，我真的没有伤害李爷爷。他对我恩重如山，我怎么可能会害他呢？李总，公安局监控到。你自己看看，还有什么要说的？这个里面的人不是我，我确实是偷偷溜出医院了。那是因为我来设计室调香了。对，我可以作证，还有监控。呃，不对，监控正好坏了。你是她的闺蜜，你凭什么信你？顾子远，我曾经一心一意想跟你重回家庭，但现在我看到了就跟我心里你从头到尾都没改变过，你是个卑微歹毒的贱女人，再也不想看到你。九年前我就说过，我根本就没有推苏子怡下楼。你今天能不能信我一次？我真的没有伤害李爷爷。这个是我这几天的设计稿，你相信我一次，好不好？信任你，永远不要在我面前出现，否则我一定要死你。就让我留在轮回的边缘，等一道光线，看见某年某月，我们之间曾经说过的。爷爷。爷爷，您醒了。爸，曾爷爷，你没事吧？我没事儿。哎，秦月没来吗？你还提那个恶毒的女人干什么呀？要不是她，你现在至于这样子吗？那天到底发生了什么？苏清月她……哎呀！李爷爷，你还好吗？哎呀，谢谢你接我的物啊。你没事就好，我做什么都是应该。老公的，这个样子，你真是你吧？啊！你不是很喜欢苏清月吗？阿成，你不要怪清月妹妹，我相信她一定是有苦衷的。你也遇到苏清月了，你确定是她？我刚到的时候，正好看见她推李爷，都说不好。如果我早点赶到，李爷爷就不会受伤。阿成，你千万不要怪他。你都听见了，这个女人多恶毒啊！当年她推了子怡，现在又推爷爷。依我看到，这个女人就该把她抓起来，省得她祸害一个又一个。您放心，我一定不让苏青付出代价的。不说这些，我们终究是欠清月的。她只要为自己错负责任就好，不要额外的娇弄她。爸，可是……好了好了好了。好了好了<咳>哎，爷爷，你别激动，我知道该怎么做。都这样了，还护着那个贱，不过没关系，阿成不会放过他，更不会跟他在一起，那就够了。不过话说回来，子怡这孩子啊，一直都很孝顺。您看他自己都伤成这样，心里还惦记着您，他跟阿成的婚事也耽误这么多年呢。就趁今天这个机会，把他给定下来，也免得子怡。就趁今天这个机会，把这事儿给定下来吧，也省得子怡继续受委屈。阿姨，这事儿不着急，这些年我能跟在阿成身边，我已经很满足了。你对阿成啊，一心一意的，我们丽家应该给你个名分。爸，您觉得呢？既然是这样，哎，那你抽空就跟子怡同时办一办。我对结婚没有什么想法。你心里还放不下那个苏家的姑娘，都怪当年我走眼了，也不知道她就是这么的个恶毒女人。子怡这么多年一直陪在你身边，你可不能辜负她呀！您误会了，苏青月对您做了那样的事，我恨不得杀了她。我对结婚真的没有想法。你是不是忘记子怡腿是怎么断的了？而且她现在又救了爷爷，你忍心再继续耽误她吗？我愿化作爷爷，我决定了，我会娶子怡的
，苏七月。再见。我们丽家呀，终于圆了一场大喜事了。那我以后是不是可以改口叫你妈？当然了。可是我有个问题不太明白，听说这爷爷是在一个很偏僻的公园被推下去的。苏阿姨是怎么知道这爷爷去了那里？还而且阿姨完全没管，护工阿姨一个人救了这爷爷，也不打个电话呢。我当时正好在医院，看到爷爷一个人，我很担心，这就跟出去。至于护工，我当时太着急了，没管那么多。看见有人，还真没接。你为什么不阻止？我，我中间跟丢了。阿姨都跟丢了，还能猜到曾爷爷在这么偏僻的公园，这是不是动画片里的心有灵犀？管这么多干什么呀？就是子怡辛辛苦苦把爷爷救回来的，这还能有奖、啊？你呀，从现在起好好的养身体，咱们丽家一定会给你准备一场盛大的婚礼。我要让你成为城里面啊最美的新娘。小猪崽子，这么两个坏蛋大事，等我成为你妈咪，给你和这个死哑巴样的小事。青、嗯、月，你要去哪？今天是爷爷过生日。我想去看看他。你疯了吗，清月？他们一家人那样对你，你还要去？清月，我知道你在伊丽丝城。事到如今这样，丽爷爷对我恩重如山，我不想他误会我。如今他有了这样的遭遇，我身为医生，我想去看看他。至于伊丽丝城，我今后跟他不会再有联系了。到了，咱们来这里干什么？星星啊，从小就羡慕别人有外公外婆、爷爷奶奶。他以前做过一尊长寿佛的玉雕，他一直想送给他老人家。这个玉雕啊，触手升温，润泽动人。那之前切兰看中了，就拿到店里去摆着，想借这个机会送给厉爷爷，也了全了星星的一个心愿。我们清月明明是最好的人，又有着最好的宝宝，为什么就遇到这么多的苦难呢？你怎么还哭鼻子了呀你？你我也不是全是苦难啊，不是，我还有你这个好闺蜜呢。走吧。你好，把这个给我包起来。你好，喂，你没听见吗？叫什么叫？没看见隔壁摆着飞卖？抱歉，客人，这是飞卖品，不支持对外售卖的。死丫头，去个洗手间，咱们这么久，快点让人打发，别烦了，看住。你们是新来的，谢兰没跟你们说过。认识我们老板？什么认识？我们方老板的名字赫赫有名，谁不知道？别以为假装认识方老板，我们就会理你。快滚吧！什么穷三人，也不好好打听打听玉之山是什么地方。我没时间跟你说这么多，赶紧打电话给青兰，说玉雕的主人来取了。哟，你还真演上了是吗？你知不知道方老板是什么人？古玩界首屈一指的收藏家，这满店的珍宝都塞不满厨房的一个角落。就算是江城首富亲自邀请，他也未必肯出现。你算什么东西？也配叫他的名字？赶着去见厉爷爷，没想到遇到这种难缠的。这样吧，你告诉我一个数，我买下来了。没事，到时候青兰来了，跟他说一声就行。抱歉，客人，这个实在是买可以啊，八千八百八十八万。什么？你怎么不去抢啊？星星确实是抢玉雕天才师，不过将近一个亿，这也太夸张了吧？哼哼，你怕不是疯了吧？你女儿做的玉雕，你怎么不说自己是女皇？没钱买就赶紧滚吧，别打扰姑奶奶看剧。行，包起来吧，我买了。东西是这个价，可在我们店里，只有至尊 VIP 才可以购买起这个纪念品。那你要多少钱才肯卖？不多，至尊 VIP 门槛三个亿。这是故意刁难，欺人太甚了。我看你根本就没有打算卖给我们。是又怎么了？你给不出钱可以哄蛋啊。谢兰这么多年来，竟然对员工的培训这么差，连你这种狗眼看人低的东西能当主管？你，我姐姐生气。我们这确实是非卖品。你看这个吊坠也很适合当礼物，谢谢你的推荐啊。这个玉雕呢，对我来说有特别的意义。她是一个小女孩，对亲人的渴望和思念，我要把它送给她的亲曾爷爷。那你疯了吗？这种人一看就买不起。你家女儿既然这么有本事，怎么不回家干干再做一套呀？你在这里干什么？我们今天要是有空，轮到你在这里狗叫吗？那就别在这里吵吵闹闹。小翠，送客。哟，什么事儿啊？这么热闹。哟。这不是杀人未遂，被老公抛弃。进
。你说谁呢？嘴巴放干净点。谁急了我就说谁吧。苏小姐，您来了，咱们也不偏说一声，我去接您呀。力士集团前任掌舵人生日，我来挑选一下礼物。你说这老人家平时对我太好，我也得懂点事，不是吗？是是是。你看这个怎么样？这东西虽然看起来小，但历史悠久，价值连城呢。你把我看成什么人？这么小气的东西，你敢推荐给我？没人接，青兰应该是在忙。我跟青兰是多年的好友，帮我把这个先包起来吧。哎，我看这尊玉雕不错，就他吧。好的好的，还不快去？等一下，这明明是我先看上的，凭什么给他呀？凭什么？就凭他有钱。多少钱？拿去刷。你刚不是说要什么至尊 VIP 卡？我就不信了，这个女人能有三个亿的小费？叫话！苏小姐是什么身份？你们又是什么身份？苏家小姐来买东西，还要什么至尊 VIP？ 她姓苏。你放屁！我们星月明明是苏家的前妻，她就是个冒牌的。再乱动，废了你的手！我的手好痛，废了还不退去？哎呦！不好意思啊，这厉爷爷最近呢可是非常关心我，你瞧我，这跟你说这个干啥？赶紧把东西给我包起来，别耽误了啊！好的，苏小姐，我马上就去。订内品卖了八千多万，店长知道后一定会升我到副店的。还愣着干什么？赶紧拿卡过来刷卡呀！干什么？怎么，你还不服气啊？怪就只怪，谁让你每次呢都只跟我看中一样东西？我没想着跟你争。但是你话都说到这个份儿上了，我不争，也枉费了你把我当敌人的这份心吧。四个亿是吧？拿去刷。全球限量三张的顶，不是你这女人疯了吧？吹牛吹上瘾了。你知不知道顶级至尊黑卡都有什么人拥有？一位是我们的方老板。另一位是历史集团总裁，还有一位身份莫测，至今没人知道是谁。你可别告诉我，是你这样的群死鬼。你还知道这东西金贵呀、啊？历史集团和我们家青月是什么关系？他不知道，你不够他清楚吧？这不可能！这么宝贵的东西，阿晨怎么可能想给你？这肯定是假，不然就是你偷的，肯定是假。报警，快报警！急了。你不就是怕这张卡是他给我的吗？哎，也是啊，这么多年了，厉思辰好像一直都没跟你结婚呢。你傻得意，你不过呢，就是他的前妻，根本就不配啊，被我放在眼里。厉氏总裁前夫人，不会是前些年上新闻的那个苏？没错，他就是那个恶毒的把我推下楼，摔断我一条腿的。信，你胡说。当年明明就是你栽赃陷害我们清月的，怎么？我看你腿好了，都能穿高跟鞋了。不用你好啊，原来你是个害人精，居然还敢闯进我们玉珍斋，怕不是来偷东西的吧？保安，保安，哎，急什么？他说的先来后到，好像有点道理，让他先试试，待会儿再把他拖出去呢，也不迟。别说你这张卡是假。就算是真的，你在这个节骨眼上花掉阿成四个亿，你看他不把你死？好，好，支付失败。<笑>我还以为你真有那个本事。当年阿成啊，满心满意都是我，怎么可能把这么宝贵的东西给你呢？奇怪，不应该啊！这是厉思辰的卡，怪不得密码不对。那换一张。哈哈哈行了，我的眼泪都要笑出来了。傅<笑>清月，你你是不是疯了？这张黑卡本来就金，你伪造啊，就已经很离谱了。你居然还有两张，你当这是批发、啊？赶紧把这个东西给我包起来。我跑，等会儿笑死在店里。不可以，周周。嗯、啊，先生从小就没有爸爸，也没有见过宋爷爷的面，他还想把这个买回去送给人家老人家，代表孙孙女对爷爷的思念呢，不能让给这个坏女人。他出了几天，难道你说不能？我警告你们，不要在这里碍手碍脚，还耽误我的好事，我让你们吃不了兜着走。哎，别这么说。
这曾孙女的心意，多感人啊！可是七月妹妹，你也不能让你的野孩子叫阿成的爷爷为曾爷爷呀。要不这样，就由我买了送给厉爷爷，也是一样的。就让他买吧，反正东西到时候都是送到厉爷爷手里。那不如就让宋子怡买吧。你说什么？你又想耍什么把戏？我不跟你抢了，你买吧。不会是你彩礼钱不够吧？你胡说什么？怎么可能？八千多万，对你这个苏家千金来说不多吧？什么？我知道，你是在用计较。你以为这样我就不被买了？偏不随你。今天这个东西，我一定要用心。嗯。支付成功。哎呀，苏新月，你说你要是有钱，这个东西就不会落在我手里。不过呢，这就是命，你注定什么都抢不过。是吗？可今天这东西，就算你给了钱，也别想带。金兰，你回来了。店长好，方老板好，给两位领导报告一下，我刚才把玉雕卖出去了，卖了好价钱，八千多万呢。你还好意思说？你还好意思说？方老板的贵宾亲自来取东西，你不但不给，还把它卖给别人，不想活了？店长，你误会我了，我没有卖给别人，我就卖给苏小姐了。你看，多少钱在苏小姐的手里呢？睁大你的狗眼看看，这位才是方老板的贵宾。真是不好意思，我刚下飞机，看到电话就赶过来。没想到我的店里竟然出现了这样的狗东西！我方庆兰是为上宾的人，被你践踏。是我来取玉雕太着急了，都没跟你说一声。至于这位，他做得很好，不像这位，把仗势欺人，发挥的淋漓尽致。怎么可能？你明明是屠人下楼的罪犯，苏子怡才是苏家大小姐啊！苏家算什么东西？苏君月苏小姐才是享誉国际的神医，方老板的爷爷生病是他亲手救治。这不可能，苏清月怎么可能会治什么病？离开厉家，那就是个废。像你这种只会依附于男人的女人，当然不理解。难怪阿成找神医六子给我治病，他一直不同意，认为是你这个贱。我看你这个腿好得很吧，还需要治吗？对不起，陆小姐，我不知道你是方老板的客人，不知道就可以慢带份吗？我这里是容不下你这尊大佛了，拿着你的那些东西滚！方老板，求求你放我这次吧，我家中有生病老母，弟弟还在这上学用钱。对，舅舅，你不能见死不救啊！别叫我舅舅，你只是我一个远的不能再远的亲戚，你都给我捅了多少娄子？我要不是看你可怜，我早就让你滚蛋。之前店里造成损失，我会列好单子寄到你家里。怎么？还给我滚！站住！把东西留下。你没事吧？我这真金白银买的东西，凭什么给你留下？玉珍珍，我说了算。我方庆兰说把东西留下，你就别想出了这个门。店大欺客，我好歹是你们这儿的 VIP 会员，你这样做合理吗？你这样的人也算是 VIP。我的员工管理确实有问题，别说 VIP 了，就算是首富亲自过来，我们清月要的东西，我都会为他留下。你算了，庆兰，他要。就让他拿走吧。可是时间差不多了。尊敬的黑卡用户，您的账户入账八千八百八十八万。苏大小姐，你的八千多万我已经收到了，谢谢。这清月，怎么回事啊？我忘了跟你说了，倩兰的账户在国外关联的一直都是我的。刚才苏子怡刷卡的时候，我就知道账一定会倒在我的卡里，只是国外的账户嘛，稍微慢了。你撒谎！这不可能！对对对，是是是，你什么都不可能。反正呢，钱已经到我们的账户里啦。我多付了八千多万，那有什么？现在在我手里的，那可是价值连城、独一无二的飞镖，那可是有钱都买不到的，是吗？这这怎么回事？这这一定是假的！我一开始就说过了。我女儿做的玉雕，在你眼里看起来是珍宝，对于我女儿来说，只不过是花时间打磨一针罢了。哎，你可要想清楚啊！我们付了钱，肯定是不退的。你钱货两空，没必要吧？你在我店里砸东西，也是要赔钱的哦。
梯。你真是太厉害了，都是他自找的，让他走吧。<笑>苏清月，你赢我一回，哼！我马上就要嫁给阿成，成为令氏的少妃。等一下，我并没有要跟他结婚，那只是跟我妈的借口而已。真的，你别以为你这样你就能激怒我。先别说厉思成不可能娶你，就算他娶，跟我也没有任何关系。我何必拿这种事情骗你？你倒可以上网查一下，很多媒体都拍到了我们的照片。这充其量就算匪了大了，没有关系，就什么都不算。你这闺蜜的脑子跟你一样差。要是没有历史的默许，这些媒体敢这么大张旗鼓的发这些消息，官宣啊，那不过是迟早的事儿。哎，没劲。太没劲，玉雕的事情你搬回一回，看又如何？你就等着喝我们的喜酒，我一定会邀请你。<笑>呸！什么垃圾东西，我们才不稀罕呢。清月，你没事吧？我没事，他一直都没有信任过我，我不想他去想。走吧，我们去找丁爷爷。之前的事情还没解释清楚。喂？什么？瑶瑶跟星星出事了？实在不好意思，丽莎，我们学校刚入学，又刚换了人脸识别系统，比较混乱，明天一定修复。我们回家吧。哎，丽莎，你看的是不是苏小姐？她的孩子也入学这里了，看起来还很着急的样子，该不会出什么事了吧？跟我没关系，走吧。你干什么？来，没事吧？怎么是你们俩？老师说洋洋和星星出事了，怎么回事？我和西西也在这里入学。登记资料的时候弄错了，把我们登记成瑶瑶和星星了。别怕，有妈咪在，谁都不能欺负你们。你为什么打我的孩子？原来你就是苏南阳和苏南青的妈咪，原来是个穷鬼，怪不得会教出两个小畜生。他们俩能？来，告诉妈咪，发生什么事了？我们好好的进教室，他们故意推倒了西西，还非要西西道歉。西西说不出话来，他们就开始骂西西是小哑巴。可是你动手了，对不对？同学开个玩笑，你就动手哪着？我们学校是不允许你这种社会垃圾啊！你撒谎，明明就是他打人。我们没有，是他们扯着西西不肯放手，然后脚滑自己摔倒的。为了护住这个哑巴，推桌子过来撞我们。老师，你怕啊？这就确凿，你觉得年纪就学会了撒谎，还有暴力倾向啊？简直是社会的败类！看来我不教训你就……哎，当着我的面还敢打我的孩子，你疯了吧你？你敢动手是吧？我算是知道了，这个小哑巴和这个暴力团都是自己教出来的。连你这样不加的啊，难道会教出这两个小畜生？四个孩子都在这儿。你凭什么只信他们的一面之词？那我的孩子难道说的就不算吗？人家的父亲是外籍人士，海归，而且还在历史集团当高管，这样的家庭里面教出来的孩子能听话吗？你身为老师，就是用家长的社会地位来评判是非的是吗？大部分人的孩子都听话，成天惹事的只有你们这些没人管的穷孩子。你谁欺负我儿子？ Daddy， 你看。妈的，不想活了，敢欺负我儿子！我命令你，让他们现在给我儿子道歉。哟，这就是那个小哑巴呀，还真不会说话，挺好玩。他不是哑巴，我管他是聋的还是哑的。你们两个现在立马跪下给我儿子磕头，从今以后不许出现在学校里。快给我道歉！你这个杂种，不配跟我们在一个学校。你作为家长就是这么教孩子，这么出口伤人的吗？
，我儿子说的有错吗？像你们这种没有钱的臭穷酸，跟杂种什么区别？我女儿没有做错事情，是你家孩子牵出口伤人的。奴家说的是事实，你们还动手打人，还怎样啊？我们没碰到他们，是他们自己摔的。住口！还撒谎！我儿子跟你们玩受的伤，不是你们，还能是谁？你们招生办是怎么回事？什么野猫野狗都能进这贵族学校？是是是，我立刻出来，立刻出来！你们两个明天起就不用来了啊！一会儿呢，你就去班里那个退学手续开除处理。凭什么开除我们呀？我不同意。轮得到你同意吗？没让你赔钱就已经很不错了啊！你这种有娘生没爹教的孩子还不上学？你慢着，退学之前先给我儿子道歉。要磕头，磕到我儿子满意为止。磕头，快给我磕头！说话，你快说话！你干什么？妈咪，我们真的没有错。别怕，有妈咪在，他们不敢欺负你。是他们骂人，还动手打西西的。你们这种穷酸的东西，就不配生孩子，真是害人害己！赶紧麻溜给老娘跪下磕头道歉。然后攻出我的学校，这就是你们学校的素质和育人理念。这个学我们不上也罢，跟妈妈回家。这世界本身就是论权势和地位说话的。你孩子还要感谢我的宝贝儿子，让他提前明白了这个道理。要不然，像你们这种社会的最底层，以后怎么死的都不知道。你说谁是？李少，李少，您怎么来了？你走，肯定是前天少爷都在这里读书啊，这是蓬荜生辉啊。我们正在处理两个有娘生没爹的事，正在清理门户呢。他们，他们怎么和和我的孩子长得一模一样似的？李少，您您这是？他是我厉思成唯一的妻子，他们是我的孩子，你们说？我干什么？他们是您的孩子？不可能！不是说厉家的孩子，是和苏子怡生的吧？怎么可能？我们厉家的家事儿还需要跟你们汇报？怎么可能？不是说苏清月是单亲妈妈吗？单亲妈妈，活该被欺负是？不不不，不是这个意思，不是这个意思。把汉典贵族学校给我收购了。是。你、你，还有你，你们的孩子被。站住！你还一声不吭的跑掉吗？苏清月，你为什么不告诉我这两个孩子也是我的孩子？你就这么不信任我？信任？我生下了四个孩子，你骗我夭折了两个。偷走孩子的人难道不是你吗？我没有，我一直以为是你抛弃了他们，所以我才……是啊，你以为我摔断了苏子怡的腿，以为我推李爷爷下楼的，还以为我抛弃了两个孩子。你跟我谈信任，你信任过我吗？别在这胡说八道了。子怡的事是我亲眼所见，爷爷有视频作证。你既然都这么以为了，你跟我说这些有什么用呢？滚回去跟你的未婚妻在一起，我跟孩子跟你没有任何关系。我祝你们百年好合，行吗？苏清源，这可是你逼我的。上。你干什么？你要干什么？苏清源。我告诉你，从今天开始，四个孩子都由我来抚养。你凭什么？就凭我是孩子的父亲。孩子是我的，你不能带走他们。你看我能不能？李思成，你把孩子还给我！你把孩子还给我！还有一件事忘记通知你 ，Muse 和力士集团的合作终止了。不仅如此，我力士集团将会用尽所有资源狙击 Muse。你的公司想活下去？就自己想办法。在我历史垄断 90% 珠宝原石的情况下，看你怎么杀出一条血路。你要什么我都可以给，但我求求你把孩子还给我，李思成。李思成，宝贝儿，先吃点东西吧。我没胃口，吃不进去。这样已经快一个月了，每天只睡两三个小时，也不肯吃东西，这样下去身体会吃不消的。我一定要在最短的时间找到最好的律师，我得找证据把孩子们抢回来。
你这李思成的走狗还来这里干嘛？还真害得我们秋月不够惨吗？你是他们孩子送回来的吗？不是啊，少夫人。别叫我少夫人了，苏子怡才是你们的少夫人。我知道您对李总有很多误会，我今天过来就是给您开些东西的。这是。当年厉总和您离婚，跟那个苏子怡回没回来并没有关系，他只是对外婆去世的一种愧疚和迁怒。这么多年了，他一直很后悔，他也一直在寻找您的下落，还有很多次深夜酗酒，嘴里也一直喊着您的名字。这个就是他当年写的，只不过一直没有寄出去。你跟我说这些干什么？少夫这,这个，这是西西画的你们。还有一个星期就是丽总和苏子怡的婚礼了，孩子们说他们不想换妈咪，他们还让我转达给您一句话，说是希望您能为了他们努力一次。我努力，我真的很努力，但是我没有办法。这是孩子们给您的礼物，我相信。太般配了，厉少和苏家千金可算是有情人终成眷属。就该是苏子怡站在厉少身边了。欢迎大家来到厉家和苏家的婚礼，让我们来祝福这对新人，祝他们百年好合。等一下。妈妈，你太好了，你终于来了。苏西，你来这里干什么？今天是子怡和阿晨的大喜日子，你识相点，赶紧滚！滚呀！别急嘛，我又不是来捣乱的。厉家、厉少跟苏家大小姐结婚，我总得来凑凑热闹吧。苏子怡。你冤枉了我这么多年，苏子怡，你冤枉了我这么多年，总该到清算的时候。秦玉，过去的事都算我的错吧？我知道你你担心，但是呢，你们的缘分已经走到此，再买人强了也没有用。今天是我孙子的婚礼，看在过去的面子上，我也不会跟你计较。厉爷爷，谢谢你愿意善待我的女儿，可我还不能走。秦玉，厉爷爷，我今天有不得不来的原因，有些事我一定要说，我从来都没有害过你。你明明就只是山村里的一只野鸡，凭什么抢我苏家大小姐的身份，还抢我的婚约？这，是当年苏子怡被推下楼的凭。是妹妹，当年的事情我已经不和你纠缠，你又何苦在我的婚礼上这样扎我的心？我当年根本就没有推你下楼，我却被赶出了厉家。这些年来，我一直在等一个翻身的机会，知道？知道我看到了这个，我花了很多年的时间，我终于找到了他们，并且拿到了这段视频。今天就请大家欣赏一下。你、啊，这个，这个是。哇，这很明显是自己摔下去的呀。他掉下去之前，还试图拉着苏清月一起下去呢。幸好苏清月躲得快啊，不然他得跟着一起摔下楼梯了。哎，那这么看，苏清月被冤枉好多年了。不可能，当年他碰都没有碰过。那是人怎么可能？就一段时间了，是吗？子怡，你在说什么呀？什么叫他没碰过你？不是他，怎么？说不出话了。事实就是，你当时发现有人来了，你故意想装可怜，你自己掉下去了。我根本就没有碰到你，苏清月，你想用假视频冤死？大家不要听他胡说，不是这样的。我胡说，大家都听到了，是他自己说的。我一直装可怜，说不话，不可以吗？这个事情整整跨越了九年，你脱口而出视频是假的，说明你心里非常清楚到底发生了什么事儿。众目睽睽之下，你还想说什么？子怡、啊，这到底是怎么回事啊？我，你说不出来，那我来说。只不过以后你在江城怎么做人，我就不知道了。真是人不可貌相啊！
那人啊，是他没跑，干脆把证据放出来得了，免得有人死鸭子嘴硬。董一凡，是我，那又怎样？苏清月，你以为你用这样的手段害了他，你就能得到阿成吗？<笑>你把林爷爷推下门，这是板上钉钉的事，他永远都不会原谅你。是吗？那如果对抗起来，我可是看得很清楚啊！这中间过去的不就是苏清月那个臭丫头吗？子金月，你狗一跳墙放错了吧？这难道不正好坐实你是秀吗？这个视频是进入公园的必经之路。苏子怡说是我害了爷爷，他救了爷爷。那为什么这个视频里面只有我进去的画面，却没有他进去而有我出来的画面呢？谁知道你做了什么手脚？你这害人精，什么事都看得出来。看吧。明明是我妈妈，却非要说自己是别人的妈妈。是这样的，姥姥，我们才不想要的。滚！你到底想说什么？我想说，事实就是，这个视频从头到尾都只是苏子怡一个人。你放屁！子怡她腿都断了，视频里的人健步如飞，怎么可能是她？放心，找没找呀？想打死我呀？想打死我呀？可算露出马脚了，苏小姐，让你健步如飞的走两步，还真是不容易啊。苏子怡，这份专门为你准备的豪华套餐还不错吧？是你们，是你们在宾客里带节奏。哦，对，刚刚视频里的情侣也是你们。怎么样？怎么样？能糊弄过去吗？我觉得挺好的呀、啊。我还以为会是附近的苏子怡小姐能有多聪明，原来也不过如此。哎。这就叫做贼西施，你们竟敢！本来啊，我还想帮清月铺路，没想到这个丫头真了不起，自己就全解决了。我是越想越觉得不对，清月要想害我，还有无数个机会，没有必要大张旗鼓，还偷偷摸摸的。后来呢？你叫人仔细盘问他，结果发现就是他在说谎。我当时真的是太害怕了，我怕李少迁怒我，就顺着把所有锅都推到苏清月小姐身上。至于后来，子怡小姐，这是，这是你照顾丽爷这么久，你应得的。有些东西既然盖棺定论，咱们就让它过去，谁也不要担心。你说。我没有，冤枉我！我都有录音，我现在就能发。爷爷，我求您看在我尽心尽力伺候您那么多年的份上，您就饶了我吧。爷爷，爷爷，原来您一直都知道。找证据，我没有你快，没有你雷厉风行啊！哈哈哈哈抓住他！啊啊！苏子怡。你以为你能轻易逃走？你伤害了我最亲爱的叶叶，让我好好想想，你该怎么赔？老阿成，你不能走走，这么多年，我在你的身边，就算没有过，我也要过好。我为了抢走侵略两个孩子，让我和他误会这么多年，你以为我不知道？不可能！我怎么不教训你？你的龌龊事，以为能瞒过所有人？苏子怡，你干的错事，你的恶贯满腔，自然有法律严惩。带走。阿志，阿志，阿志，实在不好意思各位，让大家见识到厉家的丑态，看来婚事没法继续下去了，请各位有序离场吧。
这么多年来，我们一直都在乌合里度过。就算是见了面，我们也在互相折磨。要不是我看了你的手机，我永远都不会知道你在用不擅长的表达方式爱了我这么多年。我想再为了我们努力一次，你愿意再娶我？等一下，苏清月，苏清月，你在胡说什么？你怎么能抢我的台词呢？啊？这些话怎么能让女人说呢？本来我就计划好和爷爷收拾了苏子怡，就娶了你，但我并不是为了求婚。嗯当年这份离婚协议我并没有签字，所以我们一直是合法夫妻。你的先生深爱你已经知错了，现在成为妖女，再一次和他共同生活，你愿意吗？我愿意。欢迎大家来到丽家与苏家的婚礼，让我们祝福这对儿，这对儿老夫妻，祝他们白头偕老。哪请来的婚礼主持人？毕竟他职业生涯中可能没遇到过这种事，这问题啊，我能接受。在场还有人反对吗？等一下，那个。我知道今天有这个环节，所以我没有带礼物，可以候补吗？候补。好嘞。哎，等等一下，那个丽子，虽然吧，我偷了你的信，但我也是为了为了你俩好呀，你得当着少夫人的面答应我。你你不能口误，你要再多说一句，信不信我开除你？等一下。又怎么了？我们之前其实在做一份亲子鉴定书，上面显示我们和爹地没有血缘关系。虽然我相信妈咪和爹地不建议，但是这件事情有必要告诉你们。我去调出样本看过了，那基因检测报告不是人类的毛发，是狗毛。狗毛？啊？对了，林梦是喜欢狗。所以我们都是爹地的孩子，我们就白难过了。当然，现在误会解除了，还有人反对吗？如果没有的话，我要拥抱我老婆了。等一下，又干嘛？就算你是亲儿子，信不信我要生气了？西西有话要说。西西，西西能说话了。哎，西西，你别着急，有什么话慢慢说。我想要看。爹地和妈咪亲亲，那你才多大呀？是不是你们两个？妈咪冤枉呀！既然孩子们想看，那我们做父母就应该做。他们才多大呀？不行啊，我现在就已经忍不了了，现在就要亲我老婆。